Vi ska prata om studentcentrerat lärande, vad det är och vad forskningen säger om vad som spelar roll för kvaliteten på studenters lärande. Med mig har jag Max Freja, professor i högskolepedagogik. Välkommen. Tack, tack. Vi har läst en artikel av en belgisk forskargrupp som har skrivit om Using student-centered learning environments to stimulate deep approaches to learning, factors encouraging or discouraging their effectiveness. Vad handlar den här artikeln om, Max? Den här artikeln kan man säga handlar om väldigt många saker. Det är en sammanställning av forskning som visar vad som kan befrämja studenters lärande och vad som kanske motverkar ett djupinriktat lärande hos studenter. Så att det är en ganska så omfattande sammanställning av olika aspekter som påverkar kvaliteten i studenters lärande kan man säga. Just det, så att ett, ett nyckelbegrepp i den här artikeln det är ju då vad det här med djupinriktat lärande och mm. ytinriktat lärande är. Kan du förklara vad det är för något? Ja, man kan väl säga det att det är, ju en, eh, det är ett slags sätt att benämna olika sätt hos studenter att förhålla sig till det som ska läras. Så att när studenter studerar och griper sig an olika uppgifter i eh, den högre utbildningen, i det utbildningssammanhang de befinner sig, så anammar de antingen ett djupinriktat förhållningssätt till sina studier. Och det går ut på att de helt enkelt försöker förstå för personlig del vad det är de ska lära sig. Hur man kan sätta det i ett större sammanhang och hur man kan förstå ingående delar i det som ska bli liksom deras kunskapsobjekt som de formar. Eh, och I kontrast till det kan man väl säga att studenter som, då, som antar ett ytinriktat förhållningssätt till lärande har lite svårare att se sammanhanget för sitt eget lärande och försöker kanske att memorera detaljer och eh, ja, komma ihåg det som eh, till exempel texter, akademiska texter av olika slag eller eh, ja, på olika sätt reproducera information som, de, som presenteras i undervisningssammanhang för att sen också presentera det i ett eh, examenssammanhang. Så att då är väl inte liksom förståelsen lika självklar för personlig del, utan syftet är ett annat i lärandet. Men, men är man alltid antingen eller så att säga? Det är ju en, jag kan tänka att man mm. gör ju både och kanske ibland. Nej, precis så är det. Och forskningen kan man säga om, om just studenters förhållningssätt i lärande eller students approaches to studying eller learning i, på engelska då, handlar väldigt mycket om att beskriva variationerna i hur studenter tar sig an olika typer av uppgifter. Och visa just, som sagt, att det finns en ganska stor variation så att studenter, beroende på hur de uppfattar studiesituationen, så antar de olika förhållningssätt till sina studier, kan man säga. Ja, just det. Mm. Men det finns ju också ett annat begreppspar som man använder i det här sammanhanget som, som är att man pratar om meningsfullt lärande respektive då reproducerande mm. lärande. Mm. Hur, hur är, skiljer detta sig ifrån djup- och ytinriktning? Ja. Man kan säga att i beskrivningen av ett djupinriktat förhållningssätt till lärande. Där ingår det ett specifikt, en, en intention hos studenten att just söka mening. Att förstå för personlig del, att relatera sammanhang till varandra. Så det finns en ganska stark meningssökande komponent i just ett sådant förhållningssätt då, i det här djupinriktade lärandet. Medan ett ytinriktat lärande präglas mycket mer av en starkt reproducerande intention. Så att det handlar om att memorera en viss typ av information och reproducera det vid ett senare tillfälle utan att kanske alltid förstå innebörden i den här informationen. Jag som då har haft ganska många kurser för universitetslärare får ibland frågan om, om, man, om man undrar där, det här med reproducera då och memorera kunskap, mm. är det inte bra? Ja. Jo, kan man säga då också för att förvirra ytterligare. Det kan visst vara bra. Det har helt och hållet att göra med syftet och kanske också typen av kunskap som man vill utveckla. I vissa discipliner, vissa ämnen så ingår det som en väldigt tydlig del att man kanske behöver memorera aspekter. Det kan röra sig om termer. Ta till exempel anatomi som ett, ett exempel där man ska tillägna sig ett batteri av latinska strukturer eh, som, som just för att kunna eh, få en uppfattning om eh, hur de här strukturerna sen hänger ihop 
och, och liksom samverkar. Eh, så att någonstans så finns det alltid en, en poäng med att eh, memorera också. Det är en del av lärandet. Det, det viktigaste här det är vad är syftet? med att memorera. Vad är syftet med den här studieaktiviteten? Och om syftet är att förstå i slutändan, ja, då kan vi prata om ett djupinriktat lärande. Det vill säga ett lärande som då syftar till personlig förståelse. Ja, vi har ju även idag intervjuat några studenter för att höra lite grann hur de ser på sitt lärande. Och jag tänkte att vi skulle börja med att höra två studenter i fysik. Mm. Jag lär mig bäst när man får interagera med liksom undervisningen, att man får en fråga ställd till sig så man får fundera lite själv och sen prata med någon annan i grupp och kanske samtala tillsammans och sen eh, att läraren kanske ger en gärna lite följdfrågor eller får en att hjälpa liksom, diskussionen framåt. Det tycker jag fungerar bäst. Eh, så gärna att man är mer aktiv i liksom, sina universitetsföreläsningar eh, eller så. För det är lätt hänt att man blir väldigt passiv och då lär man sig ingenting känns det som. Man bara liksom, tar in informationen men man tänker inte igenom vad informationen egentligen säger. Jag tror att det är för att man får möjligheten att sitta och tänka själv och försöka liksom koppla ihop allting man har hört och läst. Ehm, och att man sen kan kolla på om man får fram rätt svar eller då på en räknare och se hur någon annan har, eh, hur, har löst det. Ehm, men för mig funkar det absolut bäst att, att ehm, eh, hur ska man säga, träna in en metod hur man gör någonting. Och att jag gör det tillräckligt många gånger tills jag börjar ifrågasätta varför man gör det. Och då klickar det för mig. Inte när någon berättar det för mig, utan jag måste göra det själv för att det ska gå in. Ja, mm. eh, den här senare studenten var från ekonomi, jag hade fel där. Men mm. eh, det som ju båda de här studenterna lyfter, mm. det är vikten av att vara aktiv mm. och att själv vara involverad i att bearbeta det stoff eller mm. det som de ska lära sig. Mm. Och man pratar ju inom pedagogik om konstruktivistisk lärteori som ju handlar om just detta med mm. att vara aktiv. Och mm. Det tas ju upp i den här artikeln också hur, hur stort genomslag det faktiskt har fått inom högskolepedagogiken inte minst och, och vad det har betytt för de former som vi faktiskt försöker använda i undervisningen idag. Vi försöker aktivera studenterna. Mm. Det, det finns exempel med jag problembaserat lärande, det finns sådana här casebaserat lärande, projektbaserat lärande mm. och alla de här formerna är en slags studentaktiverande undervisningsformer där mm. studenterna uppmanas i formen att vara mm. aktiva. Mm. Um, så att, uh, frågan är ju då, leder detta till djupinlärning och det är ju det som den här artikeln handlar om. Mm, mm. Vad, vad är första svaret på det här, ser du Max? Ja, alltså, jag, jag tror att det har väldigt mycket att göra med och som också artikeln påpekar dels vilka erfarenheter studenterna kommer med till utbildningssammanhanget men också hur de tolkar undervisningssituationen och vad de här formerna för undervisning inbjuder till. Så att det är lite grann så att det finns liksom ett dubbelt ansvar, att lärarna har ett ansvar för att tydliggöra de pedagogiska utgångspunkterna medan studenterna också har ett ansvar att liksom engagera sig aktivt i att bearbeta stoffet och materialet och känna sig motiverade att göra just detta. Och jag tror att eh, det som ger effekter på lärandet enligt forskningen då, handlar just om att studenterna eh, uppbådar ett engagemang och bearbetar stoffet om den här bearbetningen äger rum, precis som den här senare studenten beskriver, sitter där och, och jobbar med, eh, med till exempel uppgifter av olika slag. Ja, till slut så, så faller bitarna på plats. Men det är ganska ansträngande under tiden. Och det är liksom en del av lärprocessen att eh, den här bearbetningen till slut ger utdelning i form av ett, både ett intresse förstås men också en, en ökad förståelse. Mm. 
Mm. Så att, du pratade det här, här om, om ansvar mm. och det här tror jag också är en sån sak som man som lärare kan uh, grubbla lite över. Vad är det för slags ansvar som jag har och vilket ansvar ska man överlåta egentligen mm. till studenterna? Så du ja. menar att, att ansvaret handlar om att egentligen ta på sig bearbetningsprocessen mm. för studenterna medan mm. lärarna behöver möjliggöra mm. att... Det, det ja. finns utrymme för det. Precis. Jag, jag skulle nog säga det, att lärarna har, har just ett ansvar att, att sätta ramarna för den här aktiviteten som studenterna då engagerar sig i. Men också ett ansvar kanske i, i den meningen att man behöver följa upp vad studenterna ägnar sig åt. Eh, och vilka frågor som studenterna har. Att kunna diskutera till exempel oklarheter som uppstår. Men Läraren kan inte ta ansvar för lärprocessen som sådan utan det är ju studentens lärprocess och, och i den bearbetning som studenten så att säga, är inne i eh, för att bättre försöka förstå eh, det här materialet på ett ämnesteoretiskt sätt. Vad läraren kan göra utöver att liksom lägga ramarna för den här aktiviteten det är ju också att illustrera olika sätt att tänka. Och res- man kan ju beskriva själv hur, hur man själv bär sig åt för att lösa ett visst problem till exempel. Så här skulle jag tänka. Och sen så visar man hur, hur det här liksom, eh, kan se ut i ett ämnesteoretiskt sammanhang. Mm. Jag tänkte att vi skulle höra på eh, några studenter igen och höra vad det är för slags lärsituationer som mm. de då uppskattar. Mm. Mm. Eh, jag tycker gruppsamtal och gruppdiskussioner fungerar väldigt bra. Eh, just för att man får, dels får man input från andra vad de tänker om ämnet och då kan man komma på nya sätt att se saker på och få nya perspektiv. Men också just att man uttrycker någonting högt och verkligen försöker formulera sina egna tankar och då kommer man på liksom vad man själv tänker och vad, vad, vad det man tänker på egentligen betyder. Och så. Mycket handlar just om det att få uttrycka sina tankar, att inte bara skriva ner dem utan faktiskt få prata. För när man uttrycker sig i ord så kan man lätt komma på att vänta nu, det här kanske inte riktigt var så jag tänkte. Eller man kan upptäcka sina egna fel, vilket är väldigt användbart. Det har jag upptäckt i väldigt många sammanhang, att när jag sitter själv så kan man fastna och så läser jag upp problemet för någon annan. Och inse själv vad felet är och vad lösningen är bara genom att få prata om det. Så där gillar jag gruppsituationer. Ja, det är ju intressant att dels lyfter de ju här den här kopplingen mellan tänkandet och språket mm. som en viktig del i, i lärandet. Mm. Och om man då går tillbaka till det här ramverket som du pratar om. Mm så gäller det ju att eh, möjliggöra för studenterna att faktiskt få uttrycka sig mm. eh, med språket, mm. hur de tänker för mm. att det då det blir tydligare för dem som den här senare eh, studenten beskriver. Mm. Eh, om, om man tänker då vad det är för slags faktorer i sammanhanget, kontexten brukar man prata om, eh, som påverkar om det blir en djup inriktning eller ett, en ytinriktning så tar ju den här artikeln upp ett flertal olika aspekter där det ju inte riktigt finns en konsensus i studierna men, men det finns ju ändå några trender kan man väl säga. Mm. Om vi ska börja då med examinationen mm. som ett eh, viktigt område. Hur menar man att att examinationen påverkar studenternas inriktning till lärandet. Man kan väl säga att, att det finns en ganska så ofta en ganska stark strategisk komponent i studenters eh, strategier eh, för att studera studiestrategier. Där eh, studenterna gärna vill prestera bra i relation till examinationen förstås. Och, eh, och då spelar det förstås roll vad det är för typ av examination som eh, läraren då utformar. Och på vilket sätt den här examinationen prövar de mål som gäller för, för en viss kurs. Så är det så att man ställer frågor av en viss karaktär som inbjuder studenterna till att söka mening. Att försöka nå den här personliga förståelsen, ja, då kommer man i större utsträckning att styras in mot ett djupinriktat lärande, menar man. 
Och sen, men, men riktigt så enkelt är det inte som att bara att man ställer frågan på ett visst sätt så blir det på det sättet så att studenterna ägnar sig åt att ett djupinriktat lärande förstås. Utan det har riktigt att göra med hur studenterna tolkar de här frågorna förstås. Men det, är, är, det forskningen visar är att det är ganska lätt att styra mot en ytinriktning. Det vill säga att studenterna lär sig att rabbla upp fakta eller eh, information, presentera information på ett sätt som, som egentligen inte gör dem så mycket klokare själva över vilket sammanhang de befinner sig. Så att man kan säga att examinationen spelar roll som ett styrmedel för de studier som studenterna så att säga då, eh, ägnar sig åt under kursens gång. Så att bearbetningen påverkas av vad studenterna tror att de behöver inrikta sig mot. Mm. Och jag kan tänka att det här är ju lite problematiskt idag när det finns så väldigt mycket information tillgängligt mm. via internet. Och mm. eh, det är svårt för oss som lärare att föregripa vilka vägar studenterna kan tänkas gå för att hitta de där svaren lite lättare och därmed så att säga ja, kanske undslippa att bearbeta mm. så mycket som egentligen krävs ibland för att faktiskt nå förståelse. Mm. Um, och det finns väl inget enkelt svar på, på den ekvationen så att säga. Men, men det är ju ändå frågan om vi inte bör bli mer medvetna om vad det är, vilka vägar studenterna går och var mm. de söker information och sen fundera över hur kan man istället kanske använda sig av en del av den informationen för att skapa mm. mer komplexa problem eller svårare mm. eller annorlunda frågor. Samtidigt så finns ju alltid den komponenten som lärare att man funderar över hur lång tid tar det för mig att examinera studenterna. Hur mycket arbete och tid ska jag behöva lägga ner om jag har 20 studenter är det en sak men om jag har 80, 200 eller 500 då är det liksom en annan, en annan sak. Mm. Mm. Och där kommer vi vidare på en annan aspekt som de tar upp i den här artikeln och det handlar ju om det här med återkoppling. Mm. Um, och vad, vad är det då vad gäller återkoppling som så att säga, är så viktigt eller fungerar? Ja, tanken där med återkoppling är ju också som um, mycket av forskningen lyfter fram egentligen att för att återkopplingen ska kunna bli så där extra generativ och fruktbar i ett pedagogiskt perspektiv så behöver studenterna kunna använda sig av den återkoppling de får för att sen använda detta i bearbetningen då av stoffet. Så att kan man ha ett formativt inslag, det vill säga ge studenten information om hur de ligger till och hur de, vad det betyder det de resonerar kring och hur de kan se sin, sin egen kunskap växa fram. Ja, då är den återkopplingen väldigt mycket mer värd. En återkoppling som kommer på slutet som studenterna kanske inte ens riktigt tittar på i relation till en, en slutgiltig examination. Så att just den här formativa aspekten av återkoppling eh, lyfter forskningen fram som en viktig komponent. Ja, och eh, dessutom så är man ju inne på det här med att läraren faktiskt också spelar eh, roll mm. Mm. för eh, studenternas eh, djupinriktning. Mm. Mm. Och att lärarens stöd där studenterna har svårigheter mm. är det som är kanske det mest eh, centrala. Det kanske inte är frågan om man är en, en så att säga, bra underhållare eller inte som är det viktiga utan det är frågan om att man kan hitta studenternas svårigheter och, och hjälpa mm. dem med dem. Mm. De är också inne på studentfaktorer. Mm. Att studenter har olika förutsättningar, mm. dels naturligtvis när det gäller språk. Någon, det finns funktionsvariationer idag som mm. man kallar det. Mm. Och naturligtvis ålder och så kan också mm. påverka. Men mm. egentligen finns det inga entydiga forskningsresultat som visar att en viss grupp studenter har alltid lättare att ta djupinriktning eller tvärtom. Mm. Så det tänker jag att det är en viktig mm. aspekt att ha med sig. Mm. Men eh, jag tänker att en, en huvudpoäng i den här artikeln handlar ju om det här med att det är studenternas uppfattningar mm. av lärandemiljön. Deras, deras uppfattningar av möjligheten mm. att bearbeta stoffet, mm. deras möjlighet att, att eh, verbalisera sina tankar och sin förståelse och få den återkopplingen mm. från en en lärare mm. eller ibland kanske en, en kurskamrat mm. eh, som kan bidra till en stor skillnad. Absolut, absolut. Ja.
Så att jag tänker om vi eh, ska avsluta här lite så eh, kan man säga att vi har pratat om en artikel som tydliggör vad studentcentrerat lärande handlar om. Och vi har pratat om att det finns flera olika faktorer som är viktiga att bära med sig som lärare. Det handlar dels om att kunna skapa en miljö där studenterna får bearbeta sitt material, att de får möjlighet att uttrycka det, att de kan få återkoppling men i god tid och att studentens lärande handlar om att nå en bättre förståelse för innehållet. Tack så mycket för att du kom. Tack.